ang tanong. What are the police forces during the Spanish era? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Spanish era. Ngayon, puntahan naman natin ang panahon ng Kastila. James Mark. Your Review Authority. The police during the Spanish occupation was part of the military establishment for the purpose of strengthening the defense of the gobierno español against Filipino revolutionist. Nang dumating na ang mga Kastilaloy sa ating bansa, ang polis noon ay bahagi ng military or ng ating kasundalohan. Kaya nga maraming kultura at tradisyon ng ating polis ay kahalintulad ng sa kasundalohan. Dahil doon naman talaga nang galing ang ating kapulisan. Ngayon, ang polis noon ay may layunin na palakasin ang depensa ng gobyerno Espanyol laban sa mga Pilipino na lumalaban sa kasarinlan ng bansa. James Mark Your Review Authority What were the roles of the local police force during Spanish era? Ngayon, ano ba ang mga papel ng ating local police noong panahon ng Kastila? Una, Perform civil duties and maintain internal peace and order through patrolling the town day and night. Sila ang nagmimintine ng kayusan at kapayapaan sa buong bayan sa pamamagitan ng pagpapatrol. Ang patrol ay tinatawag na backbone of the police department. Dahil sa kanilang pagronda, nakikita nila yung mga posibleng lumabag ng batas at sa puntong yon pipigilan nila o kaya naman ay susupili nila. Araw-gabi nangyayari yan. Kumbaga, nagroronda sila, nakaalerto sila, 24 oras. James Mark. Your Review Authority. Ikalawa. Prevent and suppress potential brigandage. Sila nga ang pumipigil o sumusupil sa mga potensyal na mga magnanakaw. Dahil nung unang panahon, usong-uso ang nakawan. At etong mga local police force ng panahon ng Kastila, ang siyang destino or may mandato na pigilan or supilin ang nakawan sa kanilang bayan. James Mark Your Review Authority C. Exercise the general power to make arrest, search, and seizure and detain those guerrillas that were trying to overthrow the government. Meron din silang kapangyariang mga aresto, mga kapkap, at mangkumpiska nung mga bagay katulad ng kontrabando na kanilang makukuha dito sa mga potential suspects or criminals at iditine or ikulong itong mga guerrilla yan ang tawag ng ating kasaysayan yung mga guerrilla or mga tao na gustong pabagsakin ang gobyerno Espanyol James Mark Your Review Authority Ikapap Tax collection including church revenues. Meron din silang mandato para mangolekta ng buwis. At kalinsabay niyan ang kita or pakinabang ng ating simbahan. Dahil nung panahon ng Kastila, ang ating simbahan at ang ating gobyerno ay isa lamang magkasama. Hindi katulad sa panahon natin ngayon na ang simbahan at ang gobyerno ay magkahiwalay. James Mark Your Review Authority What is Carabineros de Seguridad Publica? Ano ba ang Carabineros de Seguridad Publica? Earlier version of mounted riflemen in the history of the Philippine police system by the Royal Decree of December 20, 1842 it was organized and called Cuero de Carabineros de Seguridad Publica Kung titignan mo yung mga katagang may salungguhit Mounted Rifleman Dito, 
tinuturuan tayo na ang Karabineros de Seguridad Publica ay ang unang bersyon ng mga pulis na may mga mahahabang sandata or armas. Kaya nga, mounted riflemen. Ang kanilang mga baril ay mga long arms kung tawagin. Ang dati ring tawag dyan ay Cuero de Carabineros de Seguridad Publica. Kung i-Englishin mo, Carabineros de Seguridad Publica ay Carbine Security of the Public. Kaya nga, Carbine, ibig sabihin, mahabang baril na ginagamit para sa seguridad ng publiko. Games Mark Your Review Authority What were the functions of Carabineros de Seguridad Publica? Ano naman ang mga tungkulin ng ating Carabineros de Seguridad Publica? Una, Ordering of Peace and Internal Security Ikalawa, Prosecution of Law Violators and Malefactors Ikatlo, Implementation of Law and Ordinances At ikaapat, Watching and Guarding the Entry of Contraband into the Country through Different Ports and Sea Coasts Ames Mark Your Review Authority Ordering of Peace and Internal Security Pansinin nyo mga bodies Peace and Internal Security Dahil ang pulis naman talaga ay may mandato na panatilin ang kapayapaan sa loob ng ating bansa Prosecution of Law Violators and Malefactors Sila din ang umuusig sa lahat ng mga lumalabag sa ating umiiral na batas Implementation of Law and Ordinances Sila ang tagapagpatupad ng lahat ng batas at ordinansa sa kanilang bayan Watching and guarding the entry of contraband into the country through different ports and sea coasts. At sila ang bantay pantalan para sa lahat ng mga posibleng pumasok na kontrabando o yung mga bawal na bagay sa ating bansa. Ames Mark Your Review Authority What is Guardrilleros? Ano naman ang Guardrilleros? By virtue of Royal Decree of January 8, 1836, a body of rural police was organized in each town. Body of rural police. Ibig sabihin, sa bawat na yun, ito ngayon yung tinatawag nilang local police force. Halimbawa, sa bayan ng Bailen, Cavite, yung mga police na itinalaga doon, Nung unang panahon, particularly simula ng January 8, 1886, ay tinatawag na Guardrilleros. This decree provided that 5% of the able-bodied male inhabitants of each province were to be enlisted in this police organization for three years tour of duty. Sa royal decree na yan, sinasabi na ang 5% ng lahat ng lalaking may kakayahan at nakatira dun sa mga lalawigan na yan ay gagawing kaanib o kasapi ng guardrilleros sa loob ng tatlong taon. Halimbawa, merong isandaang mga kalalakihan na may kakayahang pisikal para gawin ang trabaho ng pagiging pulis dun sa bayan o sa lalawigan nila. Sa isandaang kalalakihan, lima doon o limang porsyento ay gagawin ngayong Kaanib ng Guardrail Yeros. Ames Mark Your Review Authority 80 officers, usually police each province in Luzon, and more number of personnel were enlisted and deployed in Visayas and Mindanao depending on the availability of manpower, proximity of dangers, and probability of the attacks of the Moro Pirates. Kadalasan, walumpung kalalakihan ang nagiging kaanib ng guardrilleros sa mga lalawigan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Depende yan sa availability ng mga tao, yung lapit nila o distansya nila sa panganib at yung posibilidad or probability ng pag-atake ng mga Moro Pirates. Ayan, noong unang panahon, usong-uso yung mga kamag-anak ni Captain Hook. Yung mga pirata. Dahil nga ang Pilipinas ay isang archipelago. Ito ay binubuo ng mga isla na pinalilibutan ng karagatan. Ames Mark Your Review Authority
What were the functions of guardrilleros? Ano naman ang mga tungkulin ng guardrilleros? Una, enforce all laws. Sila ang mga tagapagpatupad ng batas. Ikalawa, maintain public order. Sila ang taga mintene ng kaayusan sa kanilang lugar. Ikatlo, patrol. Sila ang nagpapatrolya o rumoronda sa kanilang area of responsibility. At ikaapat, guard government building. Sila ang tagabantay ng mga pampublikong gusali. Ames Mark. Your Review Authority What is Guardia Civil? Ano naman ang Guardia Civil? This semi-military police institution was armed as the Spanish Infantry characterized by its very bright and showy uniform and distinctively prominent insignia. Ang Guardia Civil naman ay parang military police na nagsisilbing hukbo ng mga Kastila sa bawat bayan. Kilala yan sa kanilang mga uniform na talaga namang napakaganda at may mga prominenting insinya. Makikita natin yan dito sa may luneta, dyan sa may intramuros. Yung uniform ng mga nagbabantay sa ating mga sabihin ay national heritage, katulad ng luneta at intramuros, ay may mga uniform ng mga gwardya civil. Ames Mark Your Review Authority It was created by royal decree issued by the Crown on February 12, 1852 to partially relieve the Spanish Peninsula troops of their work in policing towns. Basically, yan ang trabaho ng ating gwardya civil. Sila ang nagpupulis sa mga bawat nayon or bawat lungsod sa ating bansa. Ames Mark Your Review Authority This gave the Spanish colonial government a tremendous power to control, supervise, and centralize police administration, hence enabling the Supreme Head to decide and dictate the rules and guidelines to be pursued in ensuring public safety. Dahil nga organisado na ang mga gwardiya civil sa mga bawat lalawigan at bawat nayon, nagbigay ito ng mas malakas na kapangyarihan sa Spanish colonial government or sa gobyerno ng Kastila dito sa ating bansa para magkaroon ng control, supervision at centralized police administration para ipatupad ang lahat ng naisin or balakin ng supreme head or yung pinakapinuno or supremo pagdating sa public safety. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating justice body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.